நான் வந்து சொல்ல வந்தது என்ன அப்படின்னா கருவறைக்குள்ளேயே நாங்கள் போகல அப்படின்னு சொல்ல அவருடைய தவறான புரிதல் உண்மைக்கு மாறானதுன்னு சொன்னார் அப்படி இல்லை நான் சொல்லும் போதே சொன்னேன் அபிஷேகம் அலங்காரம் பூஜைகள் இதை நைவேத்தியம் பர்யந்தம் தான் அங்கே பண்ணுறோம் மீதி உபச்சாரங்கள் அர்த்த மண்டபத்திலேருந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஐயா அதை மறுக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒன்று ரெண்டாவது நம்ம ஐயா சொன்னாங்க ஓம் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை அப்படின்னு ஓ அப்படிங்கிற எழுத்து வந்து சம்ஸ்கிருதத்தில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க பிரணபம் அப்படிங்கிறது ஒரு எழுத்து அல்ல அகார உகார அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்க அகார உகார மகார சக்தி சுரூபஸ்ய அப்படின்னு தான் சுவாமிக்கு அவருடைய புகழில் சொல்லக்கூடியது ஆ உ ம இது மூணு சேர்ந்தது தான் உகாரமாக மகாரமாக சேர்ந்து பிரணபமாக வந்திருக்கு அதனால் அந்த ஒரு எழுத்து இருக்கணுங்கிறது அவசியம் இல்லை ஆ உ மாவை சேர்க்கும் பொழுது அது ஒரு கூட்டு எழுத்தாகத்தான் வருது அதனால ஓம்காரம் அப்படிங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒரு செயலா ஒரு மொழியா அப்படின்னு அதே மாதிரி ஒரு சப்தம் ஓம்காரம்ங்கிறது ஒரு சப்தம் அதை நீங்கள் தமிழ் ஒரு எழுத்து இருக்குன்னா தமிழுடைய சிறப்பு லக்காரம் அந்த லக்காரம் வேற எந்த மொழியிலையுமே இல்லை சம்ஸ்கிருதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா க க க கா நாலு கா இருக்கு நாலு காவுக்கு சேர்த்து தமிழில் ஒரே கா தான் ஒரு ஒரு எழுத்துக்குமே இடத்துக்கு தகுந்தாப்பில் பொருள் பொருளை கொள்ளக்கூடிய மொழி தமிழ் மொழி அதனால் ஒரு எழுத்து இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அடிப்படையே இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது வேதம் வந்து தமிழில் தான் வந்தது அப்படிங்கிறதுக்கான ஆதாரங்கள் எந்த காலகட்டத்திலையும் சொல்லப்படலை அது சமஸ்கிருதத்தில் தான் வந்ததுங்கிறதுக்கான ஆதாரங்கள் இந்தியா கூட இருக்கிறதே சான்று உலகம் கூட இருக்கிறதே சான்று தமிழ் தெரியாதவங்க கூட நான் காட்டுகிறேன் தொடர்புங்க <laughs> 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 அவர் சொன்னார் ஒரு வார்த்தை ஆகமம் அப்படின்னா வந்ததுன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னார் வாஸ்தவம் ஆகமன்றது எங்க இருந்து வந்ததுன்னா உமாகாந்தன் கிட்ட இருந்து வரல ஆகமம் வந்தது பரமேஸ்வரன் கிட்ட இருந்து வந்தது பரமேஸ்வரனுடைய காலத்தை நீங்க எப்படி சுருக்க முடியும் பரமேஸ்வரன் பார்வதி நந்திதேவருக்கு ஆதியும் அந்தமுமாக இருக்கக்கூடியவர் அப்படின்னா அப்ப எந்த மொழி அங்கிருந்து வந்தது அது வந்து சமஸ்கிருதம் மட்டும் நேரடியாக வந்ததுங்கிறதுக்கான என்ன வரலாற்று ரீதியான ஆய்வுகளோ அல்லது நம்ம எதுவோ சொல்ல முடியும் கைப்புண்ணுக்க கண்ணாடி வேண்டாம் நூல்கள் எந்த மொழியில இருக்கு இருபத்தெட்டு ஆகமங்களும் சரி இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட உப ஆகமங்களும் எந்த மொழியில இருக்கு மொழி ஆக்கம் பண்ணத சொல்லல மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டதே சமஸ்கிருதத்துக்கு இடைப்பட்ட காலத்துல வந்தது ஏற்கனவே அவர் சொன்னார் திரு சத்யவேல் முருகனா சொன்னது தமிழில் இருந்தது அதற்கு பிறகு அது சமஸ்கிருதத்துக்கு மாற்றப்படும் என்பது எப்போது வந்தது காலத்தில் வந்தது ஆகவே பல்லவ கிரந்தம் பேரு கிபி அஞ்சாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னால கிரந்தம் கிடையாது ஆகவே நீங்க உங்களுடைய சமஸ்கிருதத்தை அஞ்சாம் நூற்றாண்டுக்கு பின்னால தள்ள முடியாது கிரந்தம் என்பதே வடமொழி தமிழ் வந்து கொண்டு போய் சேர்த்து எழுதினது பதினோரு எழுத்துக்கள் முழுக்க முழுக்க பதினோரு எழுத்துக்கள் கிரந்தத்தில் தமிழ் வடிவத்தில் இருப்பது தமிழ் வடிவத்தில் இருந்து கொண்டு வந்தது இப்ப கூட கிரந்தம் தமிழ் மொழியே கிரந்த நிபி தமிழ் மொழியே என்று மஞ்சள் கொள்ளை இருந்து ஒரு சிவாச்சாரியர் எழுத்து எழுதுகிறார் வடிவமே இல்லாத இருந்தது உங்களுக்கு வந்து தமிழை எழுதினா பிடிச்சது நீங்க எழுதினீங்க தேவனாக 
நூல் அப்படிங்கிறது பிற்காலத்துல வந்தது இல்ல அதுதான் கேக்குறாரு அது வந்து நீங்க சமஸ்கிருதத்துல இருந்தது 